Hey, ni clinic ya afya ya Mackenzie na Dr. Paul Nelson. My popo. Na kutia mada na kusema wanaume wasivyojua kujali mwanamke. Wanaume wasivyojua kujali mwanamke. Well, nimekuletia kesi hii au mada hii siku ya leo na kesi ambayo nimekutana nayo jana. Nimepigia simu na kaka ambaye pozi ana amegundua kwamba mpenzi wake amerudiana na mpenzi wake wa zamani uhusiano wa miaka mitatu dada huyu ametuma message kwa yule kaka mpenzi wake zamani na yule kaka mpenzi wake zamani anamwambia njoo nikupe mimba uchumba wenu ufe unaweza kuona jinsi gani huyu dada nikamwambia ushauri unalipa huyu kaka nikamwambia ushauri unalipa shilingi 5000 akalipa shilingi 5000 nikaanza kuongea naye baada ya kuongea naye kwa muda mrefu nikamwambia hivi naomba niongee na huyo dada sawa akasema anarudi saa mbili kutoka kazini nikamwambia fine akirudi nikampa namba maalum ambayo unaweza kanipigia usiku Mpa namba kanipigia saa 4. <laughs> Sawa. Saa 4 nikaanza kuongea na yule dada. Yule dada anasema bwana huyu mwanaume wala anijali, anihudumii. Si nini akaelezea mambo mengine 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 mengi. Hapo wakati hapo hapo mwanaume huyu alikopa milioni moja na laki mbili kwa huyu mwanamke. Hakuirudisha kwa wakati. Mwanamke amelalamika. Mwanaume alafu anaamua kwenda kwa, 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 kwa mpenzi wa zamani eti anafikiria kwamba mwanamke huyu amerudi kwa mpenzi wake wa zamani kwa sababu alichelewa kulipa hiyo hela na hiyo hela amemlipa lakini mwanamke anasema no it's over sasa uhusiano wa miaka mitatu naongea na yule dada namwambia na naongea na yule dada akamwambia akaongea mambo mengine mengi sana unaona eh ambayo tayazungumzia hapa sawa akamwambia dada akamwambia mambo mengi sana nikamwambia mwanaume akamwambia hii imekula kwako hata kama ingekuwa ni mimi ndio wewe mwanamke nisingekubali kuolewa na mwanaume kama wewe ndama yasingi ndama bi amelipia yeye alifikia kwamba mimi nitamtetea sawa sawa nitamtetea akamwambia hivi wewe mwanamke sawa hata miaka mitatu hiyo hata zawadi kwa babake hujawahi kupeleka hata zawadi tu sawa hujatoa mahali na nani nani lakini mnaishi pamoja sawa hata akasema mnunulie mama kitu kitenge mpelekee mama zawadi kitenge hamna unaweza kuona jinsi gani hii inakuwa ni ngumu sana kwa nini kumwambia hivi mwanaume mwenzangu sawa kasi ya wanawake kusaliti ni kubwa mno. Naongea nao mimi wananiambia nimeanza kuchepuka. Ya wengi naongea nao siwezi kukwambia kwamba ni mke wako lakini nao kasi ni kubwa mno. Inatisha. Sasa <laughs> sasa napenda kukwambia kwamba usijione mjanja kwa sababu una hela, sawa? Usijione mjanja kwa sababu unaona mke wangu hajaanza kunisaliti, ataanza siku ambayo ujui ama kwamba ameanza. Kwa hiyo nikipenda kukwambia wanaume wangu sawa? Sawa? wanawake kutokana na mafundisho ya Biblia tunapaswa kuishi nao kwa akili. Sawa, <laughs> Biblia kwa kitabu gani sikupanga kuzungumza lakini kwenye kitabu kwenye Biblia nimeshaizunguzia kwenye mada kwenye mada fulani hapa, sawa? Lakini sema ishini na wake zenu kwa akili. I think ni waraka wa kwanza wa Petro kama siku sai sura ya nne Waraka wa kwanza wa Petro sura ya nne kama siku sai sijuni wapi lakini tafuta kwenye waraka wa kwanza wa Petro, sawa? Ishini yani ishi na mwanamke kama vile ni mfungwa anaweza katoroka muda wote ule. Sawa? Ishi na mwanamke kama vile ni mfungwa anaweza akatoroka muda wote ule. Sasa nataka kwambia hivi, ni msomaji wa message hii. Ah, message hii uweze kuelewa kwamba kwa bahati mbaya udada ndio message itakaye soma ni yatima, lakini anaonyesha jinsi gani madhaifu anaona na aliolewa katika umri mdogo. Nataka kusomea message, sawa? Lakini kuna kitu ambacho wanawake wanahitaji kwa wingi kuliko vingine. Kasi sio wanaume kwa sababu tunapenda kwenda la ndoa, tumeweka msisizo mkubwa kwenye tendo la ndoa. Na wengi wanaume wana maradizo ya kuwahi kumaliza, anaisha kagoli kamoja, alafu anajiona mjanja. Wewe unafikiria waliweka kondomu tatu kwenye pakti ya kondomu ni wajinga, una alafu unaishia goli moja, unaona siku zote ziko hiyo. Unaboa lakini unajua unaboa. Na mbona nisikilize? Sawa, ndio maana nimeweka video video uh, clip hapa kwenye kwenye cha, kwenye cha lei nasema uh, uh, kufanya mapenzi bila kufanya mapenzi bila kusexy yani bila kuingiliana nimeweka video hii hapa nimeweka video nyingine hapa yanayosema kwamba uh, 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 ume kuishiwa nguvu isiyo mwisho wa kufanya mapenzi zote katika jitihada zangu jinsi gani mwanaume afurahie mwanamke aliye naye sasa utalamika mke wangu ajue wakati akata kiuno wakati mwenyewe anataka kuwa kwa kumaliza oh mwanamke wangu hata ushirikiano kitandani wakati mwenyewe anataka kuwa kwa kumaliza utafika mahali kweli <laughs> Sawa, so, naongea na mwanaume analamika juu ya mwanamke. Namuuliza unamalizwa kwa hii kumaliza. 
au la ume mdogo mwembamba mfupi anasema kweli daktari na kaiso ila kwai kumaliza sasa analamika juu mwanamke amekuwa jeuri lakini hajiangalia malizo yake mwenyewe sasa kama yule mwindi mmoja na kuja sasa hivi sawa madai atakuwa ndefu sana lakini anataka kusaidia uelewe sawa la kwanza ni maongezi wanakupenda maongezi wanapenda maongezi historia nimeshaitoa na kifanya nirudie kwa faida mtu ambaye anaangalia video clip uh, channel yangu mara ya kwanza sawa so, dada amekuja usini kwangu yuko ndani ya ndoa miaka 8 miaka 8 eh, muda mrefu kidogo sawa so, anakuja usini kwangu sawa so, daktari anaomba nisaidie yuko ndani ya ndoa miaka 8 na watoto wawili nimekuwa ninachepuka kwa muda wa miaka miwili sasa hivi ndakisi mume wangu amegundua kwamba ninachepuka sasa naogopa kukamatwa Sida ndio 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 kwako ni kwamba huyu mwanaume nitatiana naye leo nasema leo mara aoishi kabisa na hapa haki ya Mungu leo sitomani na huyu mwanaume tena lakini mimi mwenyewe baada ya siku tatu namtafuta namuuliza huyu dada mkwaje kaanza na ndoa mume wako akufutishi kileleni anasema anajua ndio ndoa anajua vizuri kweli nikamuuliza mwenye pesa kati ya mume wako na huyu mke huko nani akasema pesa nisumbui mimi mwalimu wa sekondari na yangu ya kutosha nikamuuliza kwenye maongezi nani anaongoza akasema mchebuko anaongoza <laughs> Sasa uweze kuamini <laughs> siku ya kwanza kutoa kutio huyu dada ilikuwa inanyesha mvua. Alikuwa anaongea kama kawaida lakini wako hotelini. Sasa mvua ikaanza kunyesha kubwa. Mwanaume akasema sichukue chumba bwana. <laughs> Mwanaume akakubali. Walikuwa wanaongea wapo nje wana mpango kutiana. Sawa, so, lakini mwagenzi amenoga. Mwanaume anasema kwamba sichukue chumba ndio itakuwa laa zaidi. Mwanamke anakubali anaenda anaenda na kutiwa kwa mara ya kwanza. Ikawa ndo uniform kwa unaweza kuona na hicho kesi ya moja sawa kesi moja msikize dada na mazungumza hapa sawa sikize dada sikize dada bila kusema hii message tunaenda kutokea Arusha sikiliza samani ningependa kutoa angalizo hata hata atasema vibaya juu ya kabila la wachaga lakini haimaanishi wachaga wote kwa nini kutoa angalizo sawa nimechat naye dada unaweza kuona jinsi kulikuwa na chat naye sawa unaweza kuona nimechat naye sana sawa alisema hivi vipi doctor wa mahaba nikusikiza jana radio free africa hiyo mada ilikuwa inanigusa maana yani mume wangu hajui lolote kuhusu hata kumwandaa mwanamke hata ukimfundisha hana mwelekeo tena halafu asubutu asubutu kutoka nje asubutu kutoka nje ya ndoa hata huku ndani mambo hawezi siku hizi eti anarudi saa 5 6 saba nikimuuliza ananiambia ametoka kazini lakini dokta huyu mwanaume Sijui kama na mwanamke wa nje au vipi. Sasa mimi mwenyewe sijawahi kumsaidia hata mara moja. Nikamuuliza, "Una umri gani?" Akasema miaka 30. Akasema nikamuuliza, "Anakuhudumia kima kimahitaji?" Akasema hivi, "Yaani hana pesa. Hana kauli. Hata kauli hajui. Hata kununua nguo ya ndani akikaa hapo ndani kama vile umekaa na bundi yani hajui kuongea, ana maongezi, ana mnogesho wa maongezi. Hata kuchekesha hajui." <laughs> eh eh asema nipo moshi yani haya machaga nime nimewahi tu kuolewa na huyu mwanaume yamezoea wachaga wenzie maana wana tabia ya kusema niangushie mwenyewe unaona yani unaweza kuona asema unakikaa naye kama umekaa na bundi aliongee sasa sina kuwa unaume kwa tu bize na simu whatsapp na ma grupu grupu yusi instagram na madudu mengine lakini hawana muda wa kuongea na wake zao mwanamke anahitaji muda wa kukaa na kuongea na wewe ni lini mara ya mwisho umemtoa outing mkeo achana na mpenzi mchumba au namdaga dangani au unampenda unamtoa outing na nini lini umemtoa outing mkeo unajua mshitemeni wanawake wengi kidogo lakini unapomuonyesha mwanamke mapenzi mpaka mwanamke anafikiria umemloka jinsi anavyokupenda hiyo sio kitu kidogo Mwanamke ambaye anadiliki kuambia yani hata ningeambiwa nichague mume mpya bado nitarudi kwako. <laughs> hata nikiambiwa nichague mwanaume. Yaani yani yani, yani chagua mwanaume yote mwingine mpya sema bado nitakuchagua wewe. Sasa wewe kama ni kama mtu umeingia kwenye kile kile ambacho anaona wanawake kwa wanaume wengine wote takataka. Sasa lazima uingie kwenye akili yake lakini njia nzuri ya kuingia kwenye akili ya mwanamke kumwisho na mjali ni kitu ambacho kwenye psychology kinaitwa acts of service. Jinsi gani unamhudumia huyu mwanamke katika maeneo mbali mbali. Sasa vitu ambavyo vina nguvu zaidi katika kumhudumia mwanaume mwanamke. Yaani wewe mwanaume umfanye mwanamke aisikie kweli 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 anapendwa. 
ni vitu ambavyo unafanya bila kuombwa au kuambiwa. Sawa, kwa neno kiingereza ambapo ambapo limetoka ile sasa hivi the most powerful acts of service are those that are done spontaneously acts that superseded expectation. Yaani ni mambo ambayo huyu mwanamke hakutarajia lakini ni mazuri unamfanyia. Sasa unasubiri kuombwa. Hebu <laughs> fikiria, kama mwanamke sawa mwanamke sawa hana kazi wewe unasubiri kuomba na hata kama ana kazi hata kama amekuzidi kipato lakini bado anatarajia kwamba oh, ili ajisikie kweli anapendwa utafanya mambo ambayo hakukuambia ambayo yatamfanya ajisikie yeye ni special ukishindwa kufanya hivyo nakwambia hata ungemnulia magari mapya kila siku ukampa milioni kumi kila siku haitakusaidia kumfanya mwanamke ajisikie anapendwa dada mmoja akasemaje katika tafiti ya mada hii akasema hivi ametumia neno mazuri kula kiingereza anasema hivi acts that go above and beyond that help a woman feel your love towards her asema ma, ma, mambo Yesu anamhudumia unakwenda asema they go above yani anakwenda juu na kuzidi yale ambayo ametarajia kuzidi yale ambao alikuwa ametarajia sasa wewe yeah. unamwona mke wako kanuna <coughs> unafikiria kwamba mambo yako sawa unamwona mke wako hana mchangaufu unafikiria mambo yako sawa jiongeze mtu mmoja akasemaje akasema hivi the absence of bad does not mean or does not equal the presence of good yani kutokuwepo kwa mabaya haimaanishi yapo mazuri sasa wewe unajiona kwamba kwa sababu mke wako hajakutukana, hajakujibu jeuri, wewe uko safe pia uchangamfu peke yake. Pako liwe ni wito. Kama kuna kitu napaswa kufanya. Kwa hiyo lazima ujifunze kujiongeza, kufanya mambo bila kusubiri kuambiwa. Kwa kuna wanaume wengi wako kama matoroli. Toroli haliwezi kusogea bila kusukumwa. Kwa hiyo usubiri kuombwa, jitahidi kujiongeza katika maeneo mbali mbali. Sasa <laughs> la sivyo itakula kwako. Kwa hiyo ndio ndoa. Unapiga goli moja, unaishia raundi moja, dakika tano zimeisha. Unaona ni sawa kabisa. <laughs> kwa, kwa ndoa hiyo sio sawa. Mtu mmoja akasemaje ili ndoa iweze kuwa tamu. Sawa, <laughs> ili ndoa iweze kuwa tamu siku ambazo katika wiki, siku ambazo unafanya mapenzi zizidi zile ambazo hamfanyi haleluya <laughs> sasa siku zile katika wiki yani kwa wiki ina siku saba sasa ukiona mnafanya mapenzi siku mbili siku tano hamjafanya mapenzi ndio yenu iko hatarini unaona <laughs> asema pale mnapofanya mapenzi siku ambazo ambazo mnafanya mapenzi siku ambazo mnafanya mapenzi hazizidi siku ambazo hamkufanya mapenzi tangua ndoa yako iko hatarini kama ni ndoa imepata katundu kadogo kanavuja kidogo kanavuja kidogo siku utakuta maji yanaisha ndio unashangaa mwanamke anakuambia mtoto sio wako anakuambia mimba yako hii kumbe sio yako sasa kama ndio unaweza sawa hali ngumu sana sasa hali ni ngumu sana sasa hali ni mbaya sana wewe una pesa au una pesa itahidi kufanya mambo ambayo yatamfanya mwanamke ajisikie anapendwa. Sawa kuna wengine vichawa wanawake wengine wengine vichawa. Sawa yule sikatai, sawa. Kuna mada nimeweka hapa nasema utoaji mimba unavoleta uchizi kwa wanawake. Sasa kuna wanawake wengine kutokana na kutoa mimba, anafanya nini? Akilia imeshakizika kutokana na utoaji mimba. Kama ujiangalia video uangalie mwanaume mwenzangu, sawa itakusaidia kuelewa kwa nini mke wako anajiuliza kiginga, sawa? Anajiuliza no bishi usiku kwa namana. Itakusaidia sana, sawa? hiyo video inaitwa hiyo video inaitwa utoaji mimbi utoaji mimba unavyoleta uchizi iangalia video utaweza kuona jinsi gani wanawake siku hizi unaona kwanza wengi hawaeleweki wanatoa toa mimba ovyo ovyo tarehe ni kwa naongea na mwanafunzi wa miaka 20 binti wa miaka 20 anataka atoe mimba amepewa namba yangu na mtu mwingine anataka atoe mimba mimba na ina miezi miwili na siku kadhaa sawa mwanafunzi ana miaka 20 anataka atoe mimba tena yuko chuoni aweza karuhusiwa hataka eti mimi nipeleke dawa huko mimi sitoe mimba 